হ্যালো ভিভার্স স্বাগতম সবাইকে আরেকটি নতুন ভিডিওতে এর আগের ভিডিওতে আমরা শিখেছিলাম যে কীভাবে ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল তৈরি করা যায় পিউ আইটেম পিউ আইটেম লিস্ট বা এড টু কার্ড পিউ কার্ডের ইভেন্ট প্যারামিটার পাঠানোর জন্য এই ভিডিওতে আমরা শিখব যে কীভাবে ভিউ আইটেম এবং ভিউ আইটেম লিস্ট ভিউ আইটেম এবং ভিউ আইটেম লিস্ট এই দুইটা ইভেন্ট আমরা কীভাবে ব্রাউজার সাইট এবং সার্ভার সাইট থেকে পাঠাতে পারি আমাদের ইভেন্ট ম্যাজার ম্যানেজারে আচ্ছা আমাদের পেজ ভি ইভেন্টটি অলরেডি ব্রাউজার এবং সার্ভার সাইট থেকে ডিডিপ্লিকেশন হয়ে গেছে এটা আমাদের কমপ্লিট এখন আমরা ভিউ আইটেম ভিউ লিস্টে একটা কাজ করব তো এই জন্য আমরা আমাদের ওয়েব কন্টেনারে চলে যাব আর এখান থেকে আমরা যদি আমাদের সার্ভার কন্টেনারটা ক্লোজ করে দিই কোনো সমস্যা নেই কারণ আমাদের এখানের কাজ অলরেডি কমপ্লিট সার্ভার কন্টেনারে একবার কাজ করে রেখে দিলে ওইখানে আর আমাদের যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ এখানে শুধু ট্যাগ হিসাবে শুধু কনভার্সনের পে ট্যাগটাকেই আমরা ইন্টিগ্রেট করব আর কিছু আমাদের করা লাগবে না এটা আমরা একটু ক্লোজ করে দেই এটাও চাইলে ক্লোজ করে দিতে পারি এখন আপাতত এটা একটু এই সাইডে রাখি ক্লোজ করে দিই স্ট্যাপটাও একটু এই সাইডে রাখি আচ্ছা এখন এই যে আমরা নতুন করে আবার একটু প্রিভিউ দিই এখান থেকে প্রিভিউ দিব কানেক্ট আমরা যেহেতু ভিউ আইটেম একটা ইভেন্ট তৈরি করব আগে দেখে আমাদের ভিউ আইটেমটা ডাটা লেয়ারে আসতেছে কি না ঠিকঠাকভাবে কারণ ডাটা লেয়ারে যদি না আসে আমরা এখান থেকে ডাটা লেয়ারে যদি না আসে সেক্ষেত্রে আবার আমরা নর্মাল এটা ট্র্যাক করতে পারব না ইজিলি তো আমরা এখান থেকে একটা আইটেম ভিউ করি মূলত এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি মেবি চলে আসছি যাই হোক এটাতে আসলাম আসার পরে দেখে আমাদের ট্যাগ কি ফায়ার হয়েছে আচ্ছা এখানে ভিউ আইটেম লিস্ট ফায়ার হয়েছে আচ্ছা যাই হোক ডাটা লেয়ার এটা ভিউ আইটেম লিস্ট হিসাবে আসছে এটা আমরা করব আবার আমরা আর একটা প্রোডাক্ট চেক করি আচ্ছা ভিউস তো এখানে আমরা আমাদের থিমের মধ্যে একটা প্রবলেম হচ্ছে কি এই যে আমাদের ওয়েবসাইটের এটা হচ্ছে হোম পেজ হোম পেজ থেকে এই যে ক্যাটাগরিগুলো হ্যাঁ এই ক্যাটাগরিগুলোতে আমি যদি ক্লিক করি ধরেন আমি এখানে গেলাম এটাতে গেলে এখানে সবগুলো প্রোডাক্ট কি হিসাবে আসতেছে একটা ক্যাটাগরির মধ্যে চলে আসছে এই কারণে এটা ভিউ আইটেম লিস্ট হিসাবে দেখাইতেছে এখন এটা যদি আমি ওপেন করি একটা ইন্ডিভিজুয়াল প্রোডাক্ট তাহলে এখানে এটা ভিউ আইটেম হিসেবে আসার কথা কিন্তু ভিউ আইটেম লিস্ট হিসাবে আসতেছে এই কারণে এটা এই যে ফ্ল্যাট এই ক্যাটাগরির আন্ডারে এই প্রোডাক্ট ওপেন হয়েছে আবার অন্য একটা প্রোডাক্ট ওপেন করলে ওইটার আন্ডারে যায় আর একটা ওপেন করলে এইটার আন্ডারে যায় এই কারণে ভিউ আইটেমের বদলে এই এই ইন্ডিভিজুয়াল প্রোডাক্টও ভিউ আইটেম লিস্ট হিসাবে এখানে মানে চলে আসতেছে তো এটা হয়তো আমাদের ওই যে থিমের প্রবলেমের কারণে হচ্ছে তো আমরা ভিউ আইটেম লিস্ট এটাকে আগে ট্র্যাক করি কিভাবে করা যায় তো আমরা এই জিনিসটা কপি করলাম এখান থেকে কপি করে গুগল ট্যাগ ম্যানেজারে যাব ট্যাক্সে যাব ট্যাক্স থেকে আমরা প্রথমে জি এফোরের জন্য একটা ইভেন্ট তৈরি করে নিই ঠিক আছে ট্যাগ কনফিগারেশন থেকে এর আগে আমরা জি এফোর কনফিগারেশন ট্যাগ ইউজ করছিলাম কারণ পেজ ভিউর জন্য যেটা দিয়ে আমরা জি এফোরকে কনফিগার করছি কিন্তু এখন জি এফোরের ইভেন্ট তৈরি করব তো এখন জি এফোর ইভেন্ট দেন এখান থেকে একটা নাম দিয়ে দেই জি এ ফোর ইভেন্টের নাম ভিউ আইটেম লিস্ট ট্যাগ তারপর এখান থেকে এই যে কনফিগারেশন ট্যাগ হিসাবে জি এফোর কনফিগ ট্যাগটাকে সিলেক্ট করবো কারণ এই ট্যাগের উপর ভর করে আমার বাকি ইভেন্টগুলো কাজ করবে তো এটা সিলেক্ট করলাম এবং এখানে ইভেন্ট নেম হিসাবে এখানে দিয়ে দেব আমি এইটা ভিউ আইটেম লিস্ট ঠিক আছে আচ্ছা এখন ভিউ আইটেম লিস্ট দেওয়ার পর এখানে ট্রিগারিংয়ের বিষয় আসে আমি ট্রিগারিংটা করি ট্রিগারিং সিলেক্ট করলাম এখানে এর আগে আমরা অল পেজ হিসাবে সিলেক্ট করছিলাম আর যখন কনফিগার করছিলাম বাট এখন তো আর অল পেজ না এখন হচ্ছে ভিউ আইটেম লিস্ট একটা প্রোডাক্ট ভিউ হয়েছে এটা হচ্ছে একটা কাস্টম ইভেন্ট এখান থেকে আমরা একটা কাস্টম হিসেবে ইভেন্ট হিসাবে এটা নিব এবং এখান থেকে পেস্ট করে দিব ভিউ আইটেম লিস্ট এখানে বি আই এল এগুলো বড় হাতে দিব না আমরা ঠিক এইভাবেই লিখবো ভিউ আন্ডার স্কোর আইটেম ছোটো হাতে এখানে ট্রিগারটা একটু লিখে দিই যে ভিউ আইটেম লিস্ট ট্রিগার ঠিক আছে ভিউ আইটেম লিস্ট ট্রিগার আমরা এখানে জি এফ ওর এফ বিটা মেনশন করার দরকার নাই কারণ আমরা একই ট্রিগার জি এফ ওর এফ বি দুইটা দুই জায়গাতেই আমরা চাইলে ইউজ করতে পারবো ভিউ আইটেম লিস্টের জন্য ওকে ট্রিগারটা আমি সেভ করে দিলাম দেন এখানে আমাকে একটা কাজ করতে হবে যেমন এই যে ইভেন্ট প্যারামিটার ঠিক আছে এই যে ইভেন্ট প্যারামিটারের মধ্যে 
আমরা এখন প্যারামিটার পাঠাতে হবে এক নম্বর প্যারামিটার হিসেবে আমরা এখানে ডিডুপ্লিকেশনের জন্য অবশ্যই ইভেন্ট আইডি পাঠাবো ইভেন্ট আন্ডার স্কোর আইডি আর ভ্যালু হিসাবে আমরা ইভেন্ট আইডি যেটা ইভেন্ট আইডি ভেরিয়েবল তৈরি করেছিলাম ওই যে ইভেন্ট আইডি ভেরিয়েবল সেটা সিলেক্ট করে দিব এর পরবর্তীতে আরও কিছু প্যারামিটার আমরা যেগুলো মানে এত গুরুত্বপূর্ণ না বাট ফেসবুক কর্তৃক রিকমেন্ডেড আমরা ফেসবুক অ্যাডস বা ডাইনামিক অ্যাডস রান করার জন্য প্রফেশনালি ফেসবুক কর্তৃক রিকমেন্ডেড সেই কারণে আমরা এখানে আরও কিছু র অ্যাড করে নিব যেখানে আমরা আসলে আরও কয়েকটা ইভেন্ট প্যারামিটার পাঠাবো কিন্তু এই যে ইভেন্ট আইডি প্যারামিটার যেটা এটা অবশ্যই পাঠাতে হবে তা না হলে কিন্তু আবার আমাদের ডিডুপ্লিকেশনের কাজটা হবে না আচ্ছা এখন আমরা এখানে দেখি কি কি পাঠাতে পারি এর আগের ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম যে কিভাবে ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল তৈরি করতে হয় যেমন প্রোডাক্ট আইডি প্রোডাক্ট প্রাইস নেম কারেন্সি দিয়ে এখন আমরা এই ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল যেগুলো তৈরি করছি এগুলো ইভেন্ট প্যারামিটার হিসেবে পাঠাবো তো ভিউ কন্টেন্ট বা ভিউ আইটেমের জন্য কি কি পাঠানো লাগে আমরা একটু দেখি এই যে ভিউ আইটেম বা ভিউ আইটেম লিস্টের জন্য এগুলো পাঠালে হয় এই যে আপনার কন্টেন্ট আইডিয়াস কন্টেন্ট নেম কন্টেন্ট টাইপ ঠিক আছে ভ্যালু কারেন্সি এগুলো পাঠালে হয় তো এটা হচ্ছে আমাদের জিও ফোরের মধ্যে এটা তো তো জিও ফোরের জন্য কন্টেন্ট টাইপ পাঠাবো এটা হচ্ছে সেম কপি পেস্ট করব কন্টেন্ট টাইপ তারপরে এখান থেকে পাঠাবো কন্টেন্ট নেম তারপরে এখান থেকে পাঠাবো কন্টেন্ট আইডিয়াস তারপরে পাঠাবো ভ্যালু তারপর একটা রো দিয়ে পাঠাবো আমরা কারেন্সি তো এখানে আমরা একটু জেনে রাখা ভালো আমাদের ভিউ আইটেম ভিউ আইটেম লিস্ট এগুলোর জন্য আসলে এই প্যারামিটারগুলো পাঠানো বাধ্যতামূলক না বা না পাঠানোর সমস্যা নাই কিন্তু আমরা পাঠাচ্ছি আর কি দেখার জন্য আর এটা কাজটা একটু একদম নিখুঁত হওয়ার জন্য আর কি পাঠাচ্ছি কিন্তু পারচেসের জন্য এটা ফেসবুক কর্তৃক একদম রিকমেন্ডেড পারচেস এবং ইনিশিয়াল চেক আউটের জন্য আর কি তাতে ডাইনামিক রিমার্কেটিং ক্যাম্পেইন বা ডাইনামিক অ্যাডস প্রফেশনালি রান করা যায় আচ্ছা তো এখানে কন্টেন্ট টাইপ বলতে আমরা এর আগে যে ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল তৈরি করেছিলাম এই যে কন্টেন্ট সরি এখানে তো কন্টেন্ট টাইপ এটা লিখে নেই কন্টেন্ট টাইপ বলতে এটা প্রোডাক্ট হিসাবে যাবে কন্টেন্ট টাইপ অলওয়াইজ আমরা প্রোডাক্ট সিলেক্ট করবো প্রোডাক্ট ওর প্রোডাক্ট গ্রুপ এটা আমরা জাস্ট এখানে টাইপ করে দিতে পারি পি ছোট হাতে হবে পি আর ও ডি ইউ সি টি প্রোডাক্ট আর এই যে কন্টেন্ট নেম আইডি ভ্যালু কারেন্সি এই জিনিসগুলো আমরা আসলে অলরেডি তৈরি করে ফেলছি তো যেগুলো তৈরি করছি এগুলো একটু সার্চ করে এখানে নিয়ে আসি এখানে আমরা এই যে ব্র্যাকেট এই দুইটা ব্র্যাকেট দিলে আমরা এখানে চলে হবে চলে আসবে অথবা এই ব্র্যাকেটগুলো ছাড়াও আমরা এখান থেকে প্লাসে ক্লিক করো এখান থেকে খুঁজে বের করতে পারি তো সব থেকে সহজ হয় এখানে জাস্ট এই দুইটা ব্র্যাকেট কার্লি ব্র্যাকেটগুলো এখানে দিব তো নেম এখন নেম আমরা কী তৈরি করছিলাম এই যে প্রোডাক্টের নেম এটা হচ্ছে ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল আমরা এর আগের ভিডিওতে তৈরি করছি এটা হচ্ছে কন্টেন্ট আইডি মানে কন্টেন্ট আইডি বের করবো এখন জাস্ট কার্লি ব্যাকেট দুইটা দিব এই যে দেখুন প্রোডাক্টের আইডি মানেই কন্টেন্ট আইডি ভ্যালু এখন হচ্ছে আমাদের ভ্যালু দিব এখান থেকে জাস্ট কার্লি ব্যাকেটটা দিব প্রোডাক্টের ভ্যালু হচ্ছে কি প্রোডাক্ট প্রাইস ভ্যালু হচ্ছে প্রোডাক্ট প্রাইস আচ্ছা কারেন্সি হচ্ছে ই কমার্স ডট কারেন্সি যেটা আমরা দিয়েছিলাম এই যে এটা কার্লি ব্যাকেট দিব এই যে হ্যাঁ এফ বি কারেন্সি তো এই কারেন্সিটাকে আমরা এইভাবে না দিয়েও চাইলে এই যে বিডিটি ঠিক এইভাবে যদি দেয় দিয়ে যদি সেভ দেয় তাও কিন্তু আমাদের কাজ করবে ঠিক আছে তাও আমাদের ইভেন্ট প্যারামিটার পাঠানো হয়ে যাবে অথবা আমাদের ওয়েবসাইটে যদি ইউএসডি থাকে ইউএসডি ঠিক এভাবে দিতে হবে তো যাই হোক আমরা এটা ভেরিয়েবল হিসাবে নিয়েছি যেহেতু সে ভেরিয়েবলটাই ইউজ করবো এফ বি কারেন্সি দিয়ে দিলাম ওকে দেন এখান থেকে আর কিছু করার নাই আমি জাস্ট সেভে দিয়ে দিব আমাদের জিও ফোরের ভিউ আইটেম লিস্টটাই রেডি এখন এই জিনিসটা আমাদের সার্ভার সাইডের জন্য করলাম ঠিক আছে এখন এই সেম জিনিসটা আমাদের ব্রাউজার সাইডের জন্য করতে হবে আর ডিডুপ্লিকেশন যাতে হয় সেই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে তো আমরা এখন নিউতে ক্লিক করে ফেসবুকের জন্য একটা করি এখান থেকে আমরা যে ফেসবুক পিকজেল দেন এখানে আমরা ভিউ আইটেম লিস্ট একটা কপি করি ভিউ আইটেম লিস্ট আর এখানে লিখে দিই যে এফ বি ভিউ আইটেম লিস্ট ট্যাগ ওকে দেন এখানে ফেসবুক পিক্সেলের জন্য যে ফেসবুক পিক্সেল আইডিটা আমরা কপি পেস্ট করে দিব যদি আমরা চাইলে একটা ভেরিয়েবল বানাইতে পারতাম ফেসবুক পিক্সেলের জন্য পিক্সেলের জন্য তো বানাইনি যাই হোক আমরা এখান থেকে কপি পেস্ট করে এটা ইউজ করতে পারবো সেটিংসে যাব দেন কপি করব এখানে আসবো এখানে বসাই দিব ঠিক আছে তারপরে এখানে এটা কি হবে ইভেন্ট নেম স্ট্যান্ডার্ডের জায়গায় দেখি আমরা পাই কিনা ভিউ আইটেম লিস্ট আছে কিনা 
এই ভিউ কন্টেন্ট সাবস্ক্রাইব ভিউ আইটেম লিস্ট এইরকম কোনো ইভেন্ট আমরা এখানে দেখতেছি না ঠিক আছে তো এখানে যেহেতু এরকম কোনো ইভেন্ট নাই হ্যাঁ স্ট্যান্ডার্ড ইভেন্টের মধ্যে পড়ে না ঠিক আছে যদি ভিউ কন্টেন্ট হতো তাহলে আমরা ভিউ কন্টেন্ট দিতে পারতাম এখানে ভিউ আইটেম লিস্ট একটা কোনো কন্ট ইয়ার আন্ডারে পড়ে না তার মানে এটা আমরা কাস্টম ইভেন্ট হিসেবে দিবে এবং হুবহু সেম কপি পেস্ট করব সরি এটা হবে কি এই যে ভিউ আইটেম লিস্ট এই জিনিসটা কপি পেস্ট হবে ওকে ভিউ আইটেম লিস্ট এটা কপি পেস্ট হবে ওকে দেন হচ্ছে আমরা এখান থেকে ট্রিগারিং করব ট্রিগারিংটা ওই যে আমরা ভিউ আইটেম লিস্ট ট্রিগার তৈরি করছিলাম এর আগে জি ফোরের জন্য ঠিক এটাই সিলেক্ট করে দিব ট্রিগারিংটা আর এখান থেকে আমাদের মোর সেটিংসে গিয়ে ইভেন্ট আইডিটা দিয়ে দেব তা না হলে আমাদের ওই যে ডি ডুপ্লিকেশনের কাজ হবে না তো এখানে আমরা কার্লি প্যাকেট দিব আর এই যে ইভেন্ট আইডি ভেরিয়েবলটা দিয়ে দেব ঠিক আছে আচ্ছা এখন একসাথে আমরা একটা কাজ করি কি যে ইভেন্ট প্যারামিটার যেটা পাঠানোর কথা এই যে ইভেন্ট প্যারামিটার ঠিক আছে ইভেন্ট প্যারামিটার যেটা পাঠানোর কথা ফেসবুক থেকে আমরা পাঠাবো কি এই যে অবজেক্ট প্রপার্টিতে যাব এখান থেকে আমরা অ্যাড প্রপার্টি অ্যাড প্রপার্টি দিব দিয়ে আমরা ফেসবুকের পক্ষ থেকে ইভেন্ট প্যারামিটার পাঠাবো তো ফেসবুকের পক্ষ থেকে কি পাঠাবো এই যে এগুলো পাঠাবো কন্টেন্ট টাইপ কপি দেন পেস্ট কন্টেন্ট নেম কন্টেন্ট তারপরে কন্টেন্ট আইডি হ্যাস তারপরে ভ্যালুটা পাঠাবো তারপর আমরা এখান থেকে কারেন্সিটা পাঠিয়ে দেবো আচ্ছা আর ইভেন্ট আইডি ইভেন্ট আইডি যেটা সেটা তো আমরা অলরেডি এখানে মোর সেটিংস থেকে ইভেন্ট আইডিটা তো আমরা অলরেডি দিয়েই দিয়েছি তো এটা আমাদের আর এখানে অ্যাড রু থেকে এটা করা লাগবে না তো এখন কনটেন্ট টাইপ হচ্ছে আমরা পি আর ও ডি ইউ সি ডি প্রোডাক্ট সেম আগের মতোই প্রোডাক্ট লিখব কন্টেন্ট নেমে কার্লি প্যাকেট দিব ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট নেম মানে কন্টেন্ট নেম কার্লি প্যাকেট দিব কন্টেন্ট আইডিয়াস মানে হচ্ছে প্রোডাক্টের আইডি ভ্যালু কার্লি প্যাকেট দিব ভ্যালু মানে হচ্ছে প্রাইস প্রোডাক্টের প্রাইস কারেন্সি মানে বিডিটি অথবা আমরা যদি কার্লি প্যাকেট দিয়ে চাই ওই যে ওইটা ইউজ করতে পারবো ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল ওকে শেষ আমাদের এখানে অবজেক্ট প্রপার্টি থেকে ফেসবুকের জন্য ইভেন্ট প্যারামিটার অ্যাড করা হয়ে গেছে এখন সেভে ক্লিক করব বাস করে আমরা একটা সাবমিট দিয়ে দিব পাবলিশ দিয়ে দিব কন্টিনিউ দিব তবে আর সাবমিট দেওয়ার পর আমরা এখন একটু যদি আমাদের ইভেন্ট ম্যানেজার থেকে চেক করি এই হচ্ছে আমাদের ইভেন্ট ম্যানেজার টেস্ট ইভেন্টে চলে যাব এবং টেস্ট ইভেন্ট থেকে আমরা একটু চেক করে দেখব আসলে আমাদের ভিউ আইটেম লিস্ট এটা ঠিকঠাক কাজ করতেছে কিনা তো এখান থেকে আমরা একটু প্রিভিউ দিয়ে অফেন করি কানেক্ট এটা প্রোডাক্ট ভিউ করি এই ওয়েবসাইটের জন্য প্রোডাক্ট ভিউ করাটাই আসলে ভিউ আইটেম লিস্ট হয়ে যায় কারণ এটা থিমের সমস্যা থিমের মধ্যে সিস্টেমটাই এরকম করা ঠিক আছে এই যে ইন্ডিভিজুয়াল প্রোডাক্ট দেখতে গেলেই ক্যাটাগরির আন্ডারে চলে আসে তো যাই হোক আমি একটা প্রোডাক্ট দেখলাম কন্টিনিউ এখানে দেখেন জি এফের ভিউ আইটেম লিস্ট এফ বি ভিউ আইটেম লিস্ট এটা ফায়ার হয়েছে এবং ইভেন্ট ম্যানেজারে গেলে এইগুলো এখান থেকে দুই সাইড থেকে আসার কথা আচ্ছা এই যে দেখেন ভিউয়ার্স ভিউ আইটেম লিস্ট ভিউ আইটেম লিস্ট প্রসেস এই যে দেখেন ব্রাউজার এবং সার্ভার ব্রাউজার এবং সার্ভার দুই জায়গা থেকে আমাদের এটা চলে আসছে এই যে দেখেন ব্রাউজার এবং সার্ভার থেকে চলে আসছে এবং আমরা যদি একটু চেক করি আমাদের যে সরি এখানে রানিং ওয়েবসাইট তো আরও মানুষের যখন এটা ব্রাউজ করে তখন আমার ইভেন্ট ম্যানেজার এখানে আসতেই থাকে এই জন্য আসলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি না এই যে একটু যদি ক্লিক করি এখানে এই যে দেখেন এখানে আমাদের আচ্ছা এটা আমরা এখান থেকেও দেখতে পারি আসলে ওয়েবসাইটের এই যে ফেসবুক পিক্সেল হেল্পার টুলসের মাধ্যমে আমরা যদি এখানে দেখি এই যে দেখেন ভিউ আইটেম লিস্ট আর এখানে যদি আমরা একটু সিলেক্ট করি যে দেখেন কন্টেন্ট আইডি আসছে কন্টেন্ট নেম আসছে কন্টেন্টের টাইপ কন্টেন্টের ওই যে কারেন্সি এবং ভ্যালু তার মানে আমরা যে প্যারামিটারগুলো পাঠাইছিলাম চার পাঁচটা প্যারামিটার সবগুলো এখানে চলে আসছে এবং এই জিনিসটা আমরা এখান থেকেও চাইলে দেখতে পারি যদিও এখানে ওই যে একসাথে অনেকগুলা 
ভিজিটিং হচ্ছে ওয়েবসাইটে কারণে শুধু নিচে চলে যাচ্ছে বাট এই যে দেখেন ডিডিপ্লিকেশন হয়েছে তো সেম জিনিসটা সেম আমরা এরকম ট্যাগ থেকে আবার ভিউ কন্টেন্টের জন্য করতে পারি একদম ইজি ভিউ কন্টেন্টের জন্য জাস্ট আমরা এই জিনিসটা কপি পেস্ট করব জি এফ ফোর কন্টিফিকেশন ট্যাগ সরি যে ভিউ আইটেম লিস্ট আর এই যে ভিউ আইটেম লিস্ট এই দুইটাকে কপি পেস্ট করব করে জাস্ট আমরা ইয়েটা চেঞ্জ করে নেব আমাদের ইভেন্টের নেমটা চেঞ্জ করে নেব যেমন ইভেন্ট ছিল ভিউ আইটেম লিস্ট সেটা দিয়ে দেবো আমরা আ ভিউ আইটেম শুধু ভিউ আইটেম দিয়ে দেবো তাহলে আমাদের ভিউ আইটেমের ট্যাগটা কনফিগার করা হয়ে যাবে ঠিক আছে তো তার মানে আমাদের ধরলাম আমাদের এই দুইটা হয়ে গেছে পেজ ভিউ ভিউ আইটেম ভিউ আইটেম লিস্ট এর পরবর্তী ভিডিওতে আমরা দেখবো যে কীভাবে অ্যাড টু কার্ড ভিউ কার্ড রিমুভ ফোম কার্ড এই তিনটা করা যায় এই জিনিসগুলো আমরা পরবর্তী ভিডিওতে শিখবো